give just a little um, medical uh, information about the low rectum tumors. When a patient has low rectum tumor, it is a bad luck because when you're taking it out, you have to take the sphincter out. Также я хочу на данный момент уточнить некоторые нюансы по лечению опухоли нижней части прямой кишки, что чаще всего, когда мы удаляем эти опухоли, мы вынуждены также удалять сфинктер. It means that these patients have to uh, spend all of their lives with the stomas, with the bags for going to toilet. Uh, это означает, что всю оставшуюся жизнь пациенты проведут с стомасом. But using the preoperative radiotherapy and chemotherapy. Gives us the opportunity to preserve more and more sphincters. Also in some patients, unfortunately not all of them, we are able to make new sphincters. Sphincters? Okay. It, it means that we use the patient's own leg muscles to make a new sphincter around the anus. Это означает, что мы используем собственные мышцы ног пациента для того, чтобы создать новый сфинктер. And they can control their own toilet after an aggressive cancer surgery. И таким образом пациенты смогут контролировать свой стул после таких радикальных операций на прямой кишке. We know that uh, some kinds of cancer, especially cancers of the colon, cancers of the peritoneum, appendix, and some kind of gynecology cancers are really, really uh, sensitive to both chemotherapy and thermal injury. Мы также знаем, что множество видов рака, в частности, рак разных отделов кишки, очень плохо поддаются химиотерапии. So after taking their own routine chemotherapy, when we have some remnants, we know that we can do uh, the cytoreductive surgery that means that we take all of the tumor masses out of the body but we know that there are still some cells inside so we do the heated chemotherapy inside the abdomen и часто после после регулярного курса химиотерапии остаются какие-то остатки метастазов, и нам приходится хирургическим путем удалять эти остатки. И несмотря на то, что все массы удалены, мы понимаем, что еще остаются какие-то клетки в организме пациента. These are surgeries that take something about six to eight hours, uh, doing very very wide. Resections take all of the omentum, peritoneum, and lots of organs out. And after that, they do something about uh, 60 to 90 minutes of heated, 43 degrees uh, chemotherapy washing inside the abdomen. Часто такие операции занимают от 6 до 8 часов, и они сопровождаются широкими разрезами, и во время которых все органы изымаются, и впоследствии перед тем, как заживаться, добиваются до нужной температуры, чтобы были соответствующие результаты.